Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês tudo que eu comprei na Shopee pro enxoval da Juju, pras coisas aqui do quartinho dela, pra decoração, umas coisinhas dela que eu comprei na Shopee, tá bom? E aí, gente, coloquei tudo aqui em cima da cama. Não é muita coisa, é, porque a maioria das roupinhas eu já tinha comprado, outras coisas eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Mas o que eu comprei na Shopee, o que eu comprei na internet, eu vou mostrar pra vocês. E, gente, tá tudo fora do saquinho, porque eu não sei se vocês sabem como funciona a Shopee, mas quando chega algum produto na sua casa, você tem que ir lá, você tem que falar que chegou, né? E daí depois que você clicar que chegou, você avalia o vendedor, tudo, pra ele então receber o pagamento. Então, já tá tudo fora das caixinhas, porque tudo que chegou eu fui avaliando, fui dando ok, né, pro vendedor, pra ele receber o dinheiro. E também, gente, muita coisa eu já fui lavando pra não ficar muito pesado, já fui lavando, já fui guardando, né, então as, as coisas de tecido mesmo já estão tudo lavadas. E, gente, estou aqui, né, com o meu barrigão, 36 semanas, está muito perto, né, da Juju chegar. Hoje, dia 1 de novembro, é o mês mais esperado da minha vida, gente, estou muito feliz, muito ansiosa. Bom, gente, vou mostrar para vocês o que eu comprei e vou deixar na fotinha, tá, dos produtos, que daí se você quiser ir lá comprar... É só você dar uma pesquisada, mas são vários os vendedores, tá? Mas eu vou deixar o que eu comprei é, junto, tá bom? Vou deixar uma fotinha aqui do lado. Bom, gente, vamos começar aqui. Eu comprei 30 cabides pra me pendurar as roupinhas dela, que são cabides pequenininhos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vieram 30 certinhos, gente. Eles são bem resistentes, tá? Que aí eu vou colocar as roupinhas dela no, no roupeiro. E aí eu gostei bastante, o material é bom, tá? É um plástico bom, não é aquele plástico mole. Gostei bastante. Eu comprei também, gente, 10 organizadores. Esses aqui de plástico, pra mim arrumar as coisinhas na cômoda dela. E aí são, bem, são pequenininhos, eu achei até que seria maior, mas assim, deu pra usar, até que quando eu arrumei a cômoda eu mostrei pra vocês, né, que eu usei ele. Então assim, dá pra usar, mas eu achei que seriam um pouco, são um pouco maiores, mas são bem bonitinhos, ó, branquinho pra combinar com a, com a cômoda dela. Comprei também, gente, esse jogo de lacinhos aqui pra recém-nascido, olha que coisa mais fofa, gente. Veja a hora de colocar na cabecinha dela. Olha que coisa mais linda. E aí veio essas cores aqui, mais escuras. E essas aqui mais clarinhas, ó. Dá pra fazer bastante composição de, de looks. Esse foi uma das primeiras coisas que eu comprei no Shopee, gente. Quando eu comecei a comprar lá. Aí, gente, eu comprei também esse mini vans aqui. Olha que coisa mais fofa. Deixa eu tirar daqui de dentro pra vocês verem. Que é a coisa mais fofa. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha isso aqui. Acho que quando eu tô aproximando da câmera, tá dando uma escurecida. Mas olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda do mundo, gente. É muito fofo. Eu amei. Demais. Veio assim, sem amassar. Veio perfeitinho. Foi a coisa mais fofa. E ele é bem pequenininho. Ele é o P, tá vendo? Cabe na palma da mão. Mas é um mini vans que eu queria, né? Pra poder compor look comigo. Ela compor look comigo. Aí, gente, eu comprei também... Deixa eu até mostrar no outro vídeo. Foi o ninho e a, a almofada de amamentação que veio junto, tá? E aí, gente, veio esse travesseirinho aqui. Que ele é anatômico, né? Pra cabecinha do neném encaixar aqui. Aí veio, gente, a almofada amamentação, eu escolhi na cor cinza e branco. Depois, né, dá pra usar, é unissex. Ó, bem acabadinho, tá vendo? E aí, gente, ele vem com fecho aqui, ó, 
para você poder tirar para lavar as almofadas. Então, gostei bastante. E veio o ninho, gente. O ninho é bem grande, ó. Também tem zíper. Tem o um fecho aqui atrás. Que aí dá para poder, gente, lavar, né? Tirar, lavar. Tanto agora para higienizar, quanto depois, né? Quando o neném estiver dormindo, sujou, alguma coisa assim. Então, é bem prático. Dá pra lavar e é bem acabadinho, tá? Gostei bastante desse produto também. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei no Shopee pra Juju. E aí, gente, eu comprei pra ela também lá. Essa mantinha aqui. Eu já lavei essa mantinha, já tá passadinha. Ó. Ela é rosa de um lado. E do outro lado, ela é peludinha assim. Então, ela é bem quentinha, gente. Bem quentinha mesmo. Até no dia que chegou, né? O Nata pegou e se embrulhou nela. Porque ela é bem quentinha mesmo. Então, valeu super a pena. Bem acabadinha. E quando ela veio, gente, é porque eu já lavei. Ela já tá com cheiro do, do produto que eu usei pra lavar. Mas, quando ela chegou, ela chegou com um cheirinho bem gostoso também de neném. Então, assim, eu amei demais esse produto aqui também. E aí, gente, eu comprei uma caixa de cinco fraldas, essas fraldas aqui de ombro da Creme. Fralda Creme, que é uma fralda muito boa. Ela é branquinha assim, gente, ó. Mas, deixa eu afastar aqui pra vocês verem se vocês conseguem enxergar. Ela, gente, não é muito transparente, tá vendo? Ela tem uma... Ela, ela é bem grossinha. Assim, pra usar com o neném, né? Tipo assim, pra forrar as coisas, pra ajudar na hora do banho. Veio cinco fraldas dela, gente, dessa marca. É uma marca ótima. Eu achei o preço do Shopee o melhor preço. Eu dei uma pesquisada antes dessas fraldas. Veio cinco fraldas, gente. Assim, já vem banhada, né? Já vem com a bainha. A melhor fralda que tem, gente, é a creme. E aí eu paguei super barato na Shopee, foi o melhor lugar que eu achei, o melhor preço que eu achei pra comprar. Aí veio cinco, tem três aqui, porque duas eu mandei pra costureira pra poder cortar em quatro, sabe? Pra fazer mais fraldinhas de, de boca, aquelas pequenininhas que criança usa bastante e vou ficar com três de ombro. Fora as que eu já comprei, que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo lá em Minas, né? Então, acho que vai ser o suficiente. Ah, gente, comprei esse aqui também, ó. Esse aqui, eu já lavei, lavei ontem, inclusive. Isso aqui, gente, é pra colocar no bebê conforto. Pra quando a Juju sair do hospital, quando ela estiver pequenininha, né? Que daí, ele é super massinho, tá vendo? Pro bebê encaixar aqui, ficar mais confortável, pra ele não ficar dançando assim, sambando, né, em cima, em cima, gente, do bebê conforto, aí eu comprei branquinho, que depois dá pra usar, né, unissex, e aí vem esse aqui também, ó, que é pra você colocar o cintinho, né, do bebê conforto, você coloca aqui pra não machucar a criança, né, que ele é bem fofinho, ó, com bastante espuminha para não machucar. Aí vem aqui onde vai colocar a cabecinha e aqui onde vai o corpinho dela, né? Eu comprei também, gente, esse mosquiteiro aqui, ó. Vou deixar a foto para vocês aqui. Não tem segredo, né, gente? É um mosquiteiro de berço. Eu comprei, gente, porque a Juju vai nascer no verão agora, em novembro, né? Então tem bastante bichinhos, pernilongos, né? Pra proteger ela. Eu achei bem bonitinho, gente, ó. Bem acabadinho. Vem com os lacinhos assim, ó. Super fofinho. Pra ir em cima do bercinho dela, pra ter, né, a proteção. E aí eu comprei esse que não vai até o chão. Eu sei que tem mamães que adere, né, pro que vai até o chão. Mas eu não achei necessidade. E porque eu também vou usar ele, gente, pra colocar no carrinho, né. Então não quis aquele grandão, quis esse aqui. E eu acho que vai me atender super bem. Ah, e aqui, gente, eu comprei também esses coelhos aqui. Eu comprei um pacote.
pacote da Paper, eu acho que é. Ai, não sei, gente. Comprei primeiro esses coelhos aqui. Que eles são pequenininhos, tá vendo? São flaneladinhos. Se eu não me engano, eles são... É da PAP, gente. 80, 80 centímetros por 50. Tem essas estampinhas aqui bem bonitinhas, tá vendo? Aí, gente, eu comprei... Veio três. Veio essa estampa aqui. Já tá lavadinho, já tá passadinho. Desse 80 por 50, gente, eu comprei nessa estampa aqui. Três que veio nessa estampa aqui rosinha. Aí, essa outra estampa aqui rosa com branco. Não sei se tá dando pra vocês verem. E essa aqui também, gente, que é umas florzinhas ó, rosa com branco também. Esses aqui são de 80 por 50, que são os menorzinhos pra forrar as coisinhas, né? Quando ela estiver pequenininha. Vou levar pro hospital também pra ajudar na hora do banho, que eu vi que usa bastante. E aí, gente, eu comprei também três desses aqui que são maiores. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Esse aqui, gente, não tem marca específica, não é da PAP, mas ele é, é bom, tá vendo? Olha o tamanho, é gigante. Ele é 1 metro por 80 centímetros, então assim, ele é bem grandão. Eu comprei mais três, gente, que esse aqui, pra enrolar ela, né? É, nos dias que não tiver muito frio, mas criança, vocês sabem, né? Tem que enrolar tudo, então eu vi que usa bastante coeiro. Aí eu comprei mais três. Então veio esse branco e fez dois rosas. E eles são flaneladinhos, gente. Não é aquela flanela grossinha. Mas é uma flanelinha assim, bem gostosinha, assim, sabe? Que é quentinha, mas não é grossinha. Esse aqui tem menos flanela do que esse aqui da Pape. Esse da Pape aqui é mais flaneladinho, mas é menor, né? Então assim, eu gostei, gente. Porque ela vai nascer no verão, né? Então, não vai usar assim, não, não vai gastar ser quentinho, porque ela vai nascer no verão. Gente, eu comprei também esse trio de nicho aqui. Ele é em madeira, ó. Até atrás é madeirado. É tipo MDF. E é redondinho. Vem esse pequeno. Vem esse médio aqui. E veio esse grande, né? Veio esse grande aqui, ó. E aí, gente, foi uma das primeiras coisas que eu comprei também. Não tem muito o que dizer, né? É nicho normal, redondinho. Chegou super rápido. E aí, eu já tinha até pendurado ele aqui no quarto. Tem um outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês eu pendurando. E aí eu comprei, gente, os ursinhos que vai nele. Ai, gente, esses ursinhos são as coisas mais fofas do mundo. Porque veio esse pequenininho aqui. E as perninhas e os bracinhos dele, gente, eles são flexíveis, tá vendo? Eles giram assim, ó. Eles giram todo, então eles ficam sentadinhos. Olha que fofura. Eles ficam sentadinhos assim. E podem ficar retinhos, assim, são super fofinhos, são durinhos, tá? Então, assim, é muito gostosinho, eu achei muito gostoso. Eu comprei três, que veio esse pequenininho, colocar no nicho pequeno, né? Veio esse aqui, que é médio. Olha pra vocês verem que fofura. <risos> Olha, gente. Veio esse médio aqui. E veio esse grande, né? Esse grande aqui que vai no nicho maior. Eu amei demais esses ursinhos, gente. Demorou um pouco pra chegar, mas chegou. Ó. Ele fica assim, pezinho. E assim vai ser usado pra enfeitar o quarto da Juju. E quando ela tiver maiorzinho, pra ela brincar também, né, gente? Eu comprei, gente. É. Isso aqui, ó. Que são os saquinhos pra poder organizar as roupinhas dela. Pra levar pra maternidade. Eu comprei esse aqui que vem quatro. De organs, eu acho que fala. Branquinho com detalhes em rosa. Veio quatro assim. Pra colocar as, as mudinhas de roupa dela, né, gente? 
Ó, aí você fecha o saquinho assim, eu achei muito fofo. Eu, eu achei que valeu super a pena, gente, comprei assim, que aí depois dá pra usar, né? Pra colocar a roupinha suja dela, quando for em algum lugar. Então, assim, dá sempre pra usar. Eu gostei bastante, achei bastante, bem fofo. E chegou rapidinho. Aí, gente, eu comprei também no Shopee esse kit aqui, ó. Esse kit de cuidados, né, com o bebê. Ele veio dentro dessa bolsinha aqui. Eu acho que isso realmente vem da China, apesar de eu ter comprado é, do vendedor brasileiro. Mas, ó, veio tudo isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que veio. Veio essa escovinha aqui de silicone, né, pra escovar a gente de vinha. Aí veio, gente, esse pinga-gotas aqui, né, pra pingar remedinhos, tudo em rosa. Veio a lixinha, gente, pra lixar a unha do nenê. Veio a tesourinha pra cortar a unha do nenê, gente, que ela tem a ponta arredondada, tá vendo? Pra não machucar. Aí veio, gente, esse cortador de unha aqui em formato de pé pra cortar a unha do bebezinho. Achei muito fofo esse kit. Aí veio, gente, esse sapinho aqui, que é pra medir, né? O, é um termômetro pra medir pra medir a temperatura da água da banheira. Achei muito fofo. O pentinho, né? Tudo com as bolinhas pra não machucar a cabecinha do bebê. Veio essa escova aqui. Essa escova aqui eu não gostei dela. Eu achei assim, as, bem duro aqui, sabe? Tipo assim, pra pentear o cabelinho dela. E assim, não gostei. Aí o que eu fiz? Comprei uma outra na farmácia. E vou deixar essa aqui na bolsa, só pra quando for sair, alguma coisa assim. E no dia a dia eu vou usar outra. Aí, gente, veio essa pinça aqui de plástico, né? Que eu também não sei pra que que é. Deve ser pra, sei lá, se precisar. Veio o aspirador nasal, né, pra limpar o, o narizinho do nenê e tudo, com soro fisiológico. Veio, gente, é o termômetro. Veio essa colher dosadora aqui. E por fim, gente, veio essa lanterninha aqui que eu acho que é pra ver dentro do ouvido do nenê. Ela acende, ó. Pra ver se tem alguma coisa inflamada, alguma coisa assim. Então, assim, pelo valor... E veio a bolsinha, né, gente? Veio a bolsinha super bonitinha, ó. Da Disney. Que é da... Que veio os personagenzinhos da, da Disney. O Mickey, a Minnie, o Olaf aqui, ó. Pra você poder carregar, né? Eu achei muito bonitinho, ó. Com a alcinha e tudo, achei muito fofo. E eu achei, gente, pelo preço, que valeu super a pena. Porque, assim, eu fui comprar só o, o pentinho e a escovinha da Juju na farmácia. Eu paguei 15 reais, 15 e pouco, que foi a mais baratinha. E eu vi, assim, que termômetro é mais 20 e tantos. Aí termômetro de banheiro é mais 20 e tantos. Então, assim, esse aqui veio 13 itens. E aí eu paguei o valor que eu vou colocar aqui, que eu não lembro. Acho que foi 109 ou 119, não sei. E aí eu achei que valeu super a pena, gente, porque vem bastante coisa. 13 itens, né? Vem bastante coisinhas. E assim, é, não é porcaria, apesar de ter vindo da China. Tudo bem da China, né, gente? Mas não é porcaria, não. É bem resistente, termômetro. Tá tudo funcionando certinho, já testei. Então, achei que valeu super a pena. Ai, gente, eu comprei também isso aqui. Olha que coisa mais fofa. O almoço da Shopee que fez. Veio assim, ó. Vocês estão dando pra vocês verem aí? Júlia, que é o porta maternidade dela. Eu pedi pra ela fazer nesse formato aqui de borboletinhas. Ela nunca tinha feito. Eu mandei a foto pra ela no chat da Shopee. E aí ela fez pra mim. Ficou perfeito, igual a foto que eu mandei pra ela. Tá com um cheirinho muito bom isso aqui, gente. Eu não sei. Acho que ela deve colocar um cheirinho nas lanzinhas dela. E veio assim, perfeito. Eu tô simplesmente apaixonada. Eu achei muito lindo. E deu uma diferença muito grande de preço. Porque 
Eu tinha perguntado pra uma moça aqui da minha cidade quanto que ela cobrava pra fazer isso aqui. E ela falou pra mim que cobrava 160 reais. 160 reais pra fazer isso aqui. E na Shopee, gente, eu paguei 65 reais. Porque da moça que você compra... É, vale super a pena, né? Eu vou deixar aqui. Ela falou pra me escolher uma quantidade de nomes lá, que tem a quantidade de letras, que desse 65 reais. Então, eu achei que valeu super a pena, a gente. Ficou perfeito, ficou lindo. Do jeitinho que eu mandei pra ela. E também, gente, o que eu comprei pra ela foi o kit higiene. Que vai ficar ali em cima da cômoda dela. De porcelana. Eu queria de porcelana. Tomar cuidado pra não quebrar, né? Porque é porcelana. Aí, gente, veio essa garrafinha de café aqui. Tem até que tirar esse plástico. Pra conservar a água quentinha, né? Pra na hora da troca. Veio, gente, esse aqui pra você colocar algodão e o cotonete. Veio esse aqui, né? Pra você colocar água morninha quando você for trocar o nenê. Isso aqui, gente, pra colocar álcool ou colocar sabão, sabonete, né, no caso. E veio esse aqui, gente, pra colocar os cotonetes, né, pra na hora da limpeza também você colocar os cotonetes. E aí eu escolhi esse aqui, que veio essas borboletinhas aqui de gesso, que você cola... Você cola em cima da tampinha, ou você cola aqui na, na lateral. E no papel tava escrito, né, que veio junto com as instruções. Tava falando pra colocar um pinguinho de Super Bonder que cola. Eu ainda tenho que fazer isso. Eu tenho que colar aqui. E por fim vem a bandejinha, né, gente? Pra você colocar tudo organizadinho em cima da cômoda. Comprei o branquinho pra combinar com o quarto dela, né? E as borboletinhas, que as coisinhas dela em detalhe em borboleta. E por fim, gente, não menos importante, eu comprei... Ui! Eu comprei, gente, esse edredom aqui, que eu nem abri ainda. Chegou hoje de manhã, eu tenho que abrir ele, vou abrir aqui com vocês. Que vai ser o edredom que vai ficar nessa cama aqui, que eu tô mostrando pra vocês. Que essa cama vai ficar no quarto da Júlia. E aí, eu quis comprar um edredom branco. Vamos abrir aqui. Ó, gente, veio super bem embalado. Como vocês podem ver. A descrição aqui das medidas está certa com o que eu pedi. Que é 2,40 por 2,15, que é um tamanho de cama casal, que eu fiquei com medo de solteiro ficar curta nas laterais. E aí, gente, vem um edredom, 2,40 por 2,15, né? E dois portas travesseiros branco. Ó, vem super bem embalado, como vocês podem ver. Ó. Não é muito grosso o edredom, é bem fininho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Mas pelo preço que eu paguei, tá ótimo. E veio os dois portos travesseiros, né, gente, ó. As duas franhazinhas, que é bem transparente, ó. Mas eu nem vou usar, né, porque aqui na cama dela isso aqui não vai ficar aqui. Dá pra usar pra outra coisa. Como capa de, de travesseiro, alguma coisa assim. E aí, só que veio aqui, ó, parece que tá um pouco sujinho, tá um pouco amareladinho. Mas aí, isso aqui é só jogar na máquina, né, gente? Colocar secar, depois dar uma passadinha e boa, e vou colocar aqui na cama. E esse, gente, foi os produtos que eu comprei na Shopee até hoje. Tem umas coisas que eu ainda tô comprando, que é coisas pra mim. Pra me levar pra maternidade. E aí eu vou mostrar na minha mala maternidade, tá bom? E aí, gente, também eu acho que eu vou comprar mais um urso grande. Igual esse aqui, ó. Só que eu quero grandão, de um metro. Pra me colocar sentadinha no quarto dela aqui. Pra colocar sentadinha perto do berço. Vou ver se eu compro essa semana. E quando eu chegar no tour, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, gente, não esqueça de deixar aquele like para me ajudar na divulgação do canal. 
de se inscrever se você não é inscrito, tá bom? A nossa família aqui só tá crescendo, só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí me seguindo, né? E compartilhando comigo esse momento tão gostoso pra gente. Chegamos em novembro, como eu falei, daqui uns dias a Júlia tá aqui. Daqui uns dias tem muita coisa pra mostrar pra vocês, o dia a dia com o bebê, né? Estou bem ansiosa, gente, nossa. Coração chega até a explodir de ansiedade, não vejo a hora de mostrar tudo e da Júlia tá aqui, né? E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram vocês vão acompanhar as coisas mais em tempo real, que lá eu mostro pra vocês mais em tempo real, tá bom? E aí, gente, eu vou deixar aqui, né, tudo pra vocês, é, onde eu comprei. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui ou me mandar lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo, então, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!